हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो आई होप हमारा मैथ्स का जो चल रहा है टू फिफ्टी डेज यूट्यूब प्लान बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और इस वीडियो जो हमने लास्ट वीडियोस देखे थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स हमने एनआर मेथड यूज किया था उसमें तीन एस्पेक्ट थे कौन से पहले सिंपल जो मेथड लगाई थी उससे हमने सॉल्व किया जो इटरेटिव मेथड था एन प्लस वन इटरेशन के लिए फिर सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने क्या फाइंड किया था स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एन व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर एट द एंड ऑफ एंथ इटरेशन फिर हमने तीसरा फिर हमने तीसरा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया तीसरा हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि एनआर मेथड में जेकोबियन मेट्रिक्स का क्या रोल है उसको कैसे फाइंड करते हैं फिर फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा बायसेक्शन मेथड में टू अचीव सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन कितने चाहिए ताकि जो हमारे रूट है एक्चुअल रूट क्या है और रूट यूजिंग बायसेक्शन मेथड उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है तो अभी हमारा लास्ट जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लूंगा वो लूंगा ट्रेपिजोइडियल मेथड का मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल्स का लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसको कैसे डील करना है देखते तो क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्वेश्चन पूछा है टू थाउजेंड एट में क्वेश्चन में अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टू टी इन टू यू ऑफ टी इन टू यू ऑफ टी हैज टू बी सॉल्व यूजिंग ट्रेपिजोइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन विथ स्टेप साइज ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड सेकेंड इसलिए बोला गया है क्योंकि जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी इसको एज अ टाइम कंसिडर किया गया है फंक्शन u of t इंडिकेट्स अ यूनिट स्टेप फंक्शन इफ इफ x of जीरो माइनस इज इक्वल टू जीरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है देन दी वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ x एट t इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड मीन्स एक्स ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है विल बी गिवन बाय डैश तो हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच में इसमें आंसर से इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे ऑप्शन दिए हुए हो इस टाइप के जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है उसमें हम डिफरेंट मेथड्स लगा सकते हैं ओके okay, हम देखेंगे तो फर्स्ट इसने बोला है कि कौन सा मेथड यूज करें ट्रेपिजोइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन आप यूज कीजिए ओके okay. लेकिन इस क्वेश्चन को हम देखेंगे क्योंकि जो ऑप्शन से चार के चार ऑप्शन उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है इसलिए इस क्वेश्चन में लाप्लास का भी यूज हो सकता है ये बात आ रही समझ में स्टूडेंट्स या कॉमन इंटीग्रेशन का भी यूज किया जा सकता है ट्रेपिजोडल रूल नहीं यूज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा क्यों क्योंकि ट्रेपिजोडल रूल से और दूसरे रूल जो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं जो फॉर्मल इंटीग्रेशन का मेथड लगाते हैं जो हमने कैलकुलस में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन टेक्निक्स उससे जो आंसर आता है ट्रेपिजोडल रूल जो न्यूमेरिकल मेथड से आंसर होता है इनमें थोड़ा डेविएशन होता है और ऑप्शन जो गेट में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी उनमें ऑप्शन ऐसे होते हैं उनको पता होता है कि आपको बोला जाएगा ट्रेपिजोडल रूल से फाइन करो लेकिन आप क्या करोगे वो फॉर्मल डेफिनेशन लगाओगे इंटीग्रेशन की कन्वेंशनल अप्रोच लगा के सोल्व करोगे तो वो ऑप्शन ही ऐसे बिठाते हैं ताकि मार्जिन ऑफ एरर क्या हो बहुत ही कम हो आपको ट्रेपिजोडल मीन्स न्यूमेरिकल मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन में जो आंसर है उनमें डिफरेंस बहुत है उनमें डिफरेंस बहुत है तो इसका यहाँ पे एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई भी टेक्निक लगाओ आंसर सेम ही आएगा क्योंकि उसके करीब ही एक ही ऑप्शन होगा जो मैच करेगा तो पहला अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रेपिसोइडल रूल देन सेकंड अप्रोच हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म देन थर्ड अप्रोच पढ़ेंगे कन्वेंशनल अप्रोच जो हम कैलकुलस में स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहले ट्रेपिसोइडल रूल तो ट्रेपिसोइडल रूल का क्या फंडा है वो देखते हैं तो ट्रेपिसोइडल रूल में ऐसा है सपोज हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है और यहाँ पे मैं एक बात बता दू कि जब भी न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगाएंगे तो न्यूमेरिकल टेक्निक जो मोस्ट यूजफुल मेथड्स हैं टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल्स एक बात याद रखनी है न्यूमेरिकल मेथड से सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल्स ही सॉल्व हो सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा तो डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है तो यहाँ पे तीन मेथड हमें आनी चाहिए ट्रेपिजोडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन सिम्सन वन थर्ड रूल सिम्सन थ्री बाय एथ रूल ये दोनों एडिशनल रूल आपको याद रखने हैं बस ये तीन ओके तो ए टू दावर बी यहां पे सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स 
एफ ऑफ एक्स डी एक्स और यहां पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x y इज इक्वल टू एफ ऑफ x तो यहां पे क्या करना है इसकी फॉर्मूला होगी ट्रेपिजोडल रूल की इन केस ऑफ ट्रेपिजोडल रूल हम लिखेंगे h बाय टू एच बाय टू इन टू वाई नॉट प्लस वाई एन ये सब बताऊंगा टर्म्स क्या है टू वाई वन प्लस वाई टू अप टू टर्म्स कौन से स्टूडेंट्स एन माइनस वन एन माइनस वन तो सबसे पहले यहां पे एच क्या है एच क्या है एच को हम बोलते हैं स्टेप साइज एच को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टेप साइज तो सबसे पहले सबसे पहले यहां पे एच को हम पहले डेफिनेट इंटीग्रल होगा इसमें ए टू भी पता होगा तो एच हम क्या लिखेंगे बी माइनस ए डिवाइड बाय एन b माइनस एन डिवाइड बाय एन ये एक कॉमन सेंस की फॉर्मूला ये हम इसमें कुछ फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है सपोज सपोज यहां पे ऐसा क्वेश्चन मींस यहां पे h जो स्टेप साइज है स्टेप साइज मतलब हमें कितने नंबर ऑफ इटरेशन लेने उस पर डिपेंड करेगा यहां पे b होगा इस जो लिमिट होगा उसका अपर लिमिट बाउंड जो अपर बाउंड होगा a क्या होगा लोअर बाउंड n क्या होगा स्टेप साइज मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपको नंबर ऑफ इटरेशन कितने रखने हैं उस पर होगा स्टेप साइज ये बात हो रही है स्टूडेंट्स क्लियर सपोज सपोज अभी यहां पर एक और दूसरी बात उसके बाद हम टेबल बनाएंगे कि ये जो भी होगा सिम्सन वन थर्ड रूल सिम्सन थ्री बाय एट रूल और ट्रेपिजोडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन इसमें हम पर्टिकुलर एक टेबल बनाते हैं और प्रोसीड करते हैं और दूसरा हम क्या लिखेंगे वाई इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स तो जो वाई नॉट होता है वाई नॉट इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए वाई वन होता है अपना एफ ऑफ ए प्लस एच ऐसे ही वाई एन होगा अपना वाई एन होगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच ए ऑफ एफ प्लस एन एच ये बात हो गई क्लियर वाई नॉट क्या होगा वाई जीरो ए प्लस जीरो एच एफ वाई वन क्या होगा एफ ऑफ वन इन टू एच वाई एन क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच मीन्स जितने इटरेशन होंगे उसी उतने ही टर्म्स हमें लिखने पड़ेंगे सपोज मैंने दो इटरेशन लिए यहाँ पे तो एक टर्म होगा वाई नॉट एक वाई वन और वाई टू तीन टर्म होंगे तो वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री इतने टर्म्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे फंक्शन को डिफाइन करना है कैसे मुझे वाई ऑफ एफ एक्स पता है तो मैं क्या निकालूंगा वाई नॉट क्या होगा एफ ऑफ ए ए क्या है जो वाई ऑफ एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह क्या सब्सिट्यूट करेंगे स्टूडेंट ए फिर स्टेप साइज एक पहले हमें ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ सब इंटरवल्स नॉट इटरेशन एन को बोलेंगे एन को बोलेंगे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स नॉट इटरेशन अगर मैं इटरेशन पहले बोल दिया हूं तो इटरेशन नहीं इसको बोलेंगे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ओके तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने लेने हैं उस पर बेस करेगा उस पर उससे डिसाइड होगा कि स्टेप साइज कितनी है स्टेप साइज कितनी रखनी है ओके okay, तो यहां पे इस कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं उसको सोल्व करते हैं जैसे कि इसी एग्जांपल में मैं ले लू नंबर ऑफ सपोज यहां पे ए हो वन सपोज यहां पे ए हो वन बी हो टू और मुझे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स रखने एन इज इक्वल टू फोर एन इज इक्वल टू फोर तो एच मेरा क्या आएगा स्टूडेंट्स एच आएगा टू माइनस वन बाय फोर डेट इज जीरो पॉइंट टू फाइव डेट इज जीरो पॉइंट टू फाइव इसका मतलब मुझे कौन कौन सी वैल्यू इधर चाहिए होंगी वाई नॉट क्या होगा एफ ऑफ वन एफ ऑफ वन वाई वन क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एफ ऑफ वन पॉइंट टू फाइव ए क्या है अपना वन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव और y2 क्या होगा f ऑफ a प्लस टू एच एफ ऑफ ए टू मीन एफ ऑफ वन पॉइंट फाइव ऐसे ही नेक्स्ट आएगा एफ ऑफ वन पॉइंट सेवन फाइव लास्ट आएगा एफ ऑफ टू एफ ऑफ टू पे अपना इंटरवल खत्म हो जाएगा ये बात हो गई क्लियर ओके तो इसका हम टेबल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे इसको टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हम टेबल बनाएंगे ऑलवेज इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम हो जहां पर डेफिनेट इंडिग्रल फाइन कर लियो यूजिंग यूजिंग कौन सा मेथड यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक्स ओके तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि n इज इक्वल टू वन ओके तो यहां पे हम क्या क्या डिफाइन करेंगे टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि h सब डिफाइन किया गया है यहां पे 
ओके तो टेबलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे ये अपना टेबल बनाएंगे ये अपना टेबल बन गया ओके ओके ये अपना टेबल बन गया फिर हम क्या करेंगे सिंपल यहां पे लिखेंगे ये अपना क्या है फंक्शन की वैल्यू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओके और यहां पे फिर नीचे आएंगे यहां पे हम बॉक्स बना देंगे बॉक्स डिपेंड करता है कि सब इंटरवल्स कितने आपने n कितने लिए हैं ये बात हो गई क्लियर आपने n कितने लिए हैं तो सबसे पहले ये अपना टर्म हो गया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x तो सबसे पहले ये डिफाइन ओके ऊपर हम नहीं डिफाइन करते y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम नीचे डिफाइन करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x y इज इक्वल टू एफ ऑफ x और ऊपर हम क्या डिसाइड करेंगे कि x की वैल्यू क्या लेनी है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे x की वैल्यू क्या लेनी है वो हम डिसाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या लेंगे अगर पहली तो x की वैल्यू वही होगी a वाली अगर मुझे x ऑफ जीरो फाइन करना है तो वो क्या होगा x ऑफ जीरो फाइन करना है तो क्या होगा यहां पे लिखूंगा मैं a x क्या होगा मेरा a और ये क्या होगा y नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो और वो क्या होगा एफ ऑफ ए और यहां पे क्या आएगा a प्लस एच तो ये क्या होगा वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर और फिर अब तो कहां तक जाएंगे ये हम जाएंगे ए प्लस टू एच तो यहां पे क्या आएगा वाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच ये बात ऐसे ही हम कहां तक जाएंगे एन तक जाएंगे जहां तक हमें क्या है सब इंटरवल्स कितने लूंगा फोर लूंगा तो कहां तक जाऊंगा फोर एच तक जाऊंगा मीन्स एन लूंगा तो कहां तक जाऊंगा एन एच तक पहले ये यहां पे लिखूंगा एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है फिर वहां उसके सामने वाई की वैल्यू डिफाइन करूंगा एक बार टेबल रेडी हो गई तो डायरेक्ट क्या कर दूंगा फॉर्मूला में सब्सिट्यूट कर दूंगा इस ये इसको के बोलते ये जो टेबल है वो तीनों रूल्स में बनेगी ट्रेपीजोइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल एज सिमसन वन थर्ड रूल एंड सिमसन थ्री बाय एट रूल हो गए ये क्लियर अभी इस प्रॉब्लम पे आते हैं इस प्रॉब्लम ये थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सब इंटरवल एन वन ही लेना है ओके okay, तो यहां पे देखो कैसे हम करेंगे यहां पे कैसे करेंगे इसको देखो हमें तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपिजोडल रूल तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे हम इसको करेंगे तो सिंपल किया जा सकता है ऐसे देखो अभी इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी मतलब एक्स किसका फंक्शन होगा टी का फंक्शन होगा तो हम लिख सकते हैं इसको डी ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू दावर माइनस टू टी यू टी इन टू डी टी अभी हमें पता है अगर एक्स ऑफ टी चाहिए तो क्या लेते हैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है इसलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स कैंसल कर देते हैं क्या करते थे कैंसल ई टी माइनस यू टी डी टी यहां तक हम आ गए ओके अभी देखो ये क्या है एक्स ऑफ टी मतलब मतलब जो भी इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिलेगा वो किसका फंक्शन होगा स्टूडेंट्स टी का फंक्शन होगा टी का अभी हमें क्वेश्चन हमें यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए कि लोअर लिमिट क्या होगी अपर लिमिट क्या होगी लोअर लिमिट क्या होगी अपर लिमिट क्या होगी तो देखो हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है एक्स ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू जीरो मतलब मैं सिस्टम का जो एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं कहां से कर रहा हूं टी इक्वल टू जीरो से तो इसलिए यहां पे लोअर लिमिट क्या आएगी जीरो आएगी और अपर लिमिट क्या होगी क्योंकि एट एनी टाइम टी मुझे इंटीग्रेशन का रिजल्ट फाइंड करना है इसलिए मैं अपर लिमिट क्या रखूंगा टी रखूंगा क्या रखूंगा टी क्योंकि एक्स ऑफ जो यहां पे रिजल्ट आएगा वो किसका फंक्शन होगा टी का मुझे फॉर एनी टाइम टी या इंटीग्रेशन फाइंड करना है फिर फिर मैं वो वहां पे क्या रख दूंगा टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन क्योंकि मुझे वहीं पर तो पूछा गया है टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन पे ये बात हो रही है क्लियर ये बात समझ में आ गई ओके हमें क्या चाहिए x ऑफ 0.01, पॉइंट जीरो वन ओके यहां पर देखो इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करते हैं तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखो इसका मतलब क्या है x ऑफ t चाहिए तो लोअर लिमिट क्या होगी यहां पे जीरो लोअर लिमिट होगी जीरो और अपर लिमिट फॉर एनी टाइम t क्या होगी t होगी फॉर एनी टाइम t 
टी लेकिन यहां पे पता है जब इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है जब अंदर जो फंक्शन है उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रल जो लिमिट्स हैं उसमें भी वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है तो हम अंदर के फंक्शन को डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करके उसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं डमी वेरिएबल मतलब डेड वेरिएबल उसका फाइनल रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता फाइनल रिजल्ट में वो घूम ही हो जाता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं डमी या डेड वेरिएबल जैसे कि आपको अगर ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता हो डेट ए टू बी f of x dx is equal to a to b f of t dt f of t dt ये बात हो गई क्लियर स्टूडेंट्स और दूसरी बात इस इंटीग्रेशन में एक जीरो हमें पता चला यहां से इनिशियल कंडीशन से दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि यहां पे ut है ut सिग्नल t लेस देन जीरो के लिए डिफाइन ही नहीं होता वो कहां पे डिफाइन होता है t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे इसलिए जो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट आएगा वो कहां से आएगा जीरो से आएगा कहां से जीरो से तो हम यहां पे ut हटा देते हैं क्यों ut हटा देते हैं क्योंकि ut क्या होता है t लेस देन जीरो के लिए क्या और t लेस देन हम लिखेंगे जैसे ut इज इक्वल टू जीरो फॉर t लेस देन जीरो एंड इट इज वन फॉर t ग्रेटर देन वन और t इक्वल टू जीरो पे ये अनडिफाइंड होता है और इंटीग्रेशन में t इक्वल टू जीरो से ही हम देखो t इक्वल टू जीरो पे क्या है अनडिफाइंड होता है लेकिन जब इंटीग्रेट करते हैं यू टी के रिस्पेक्ट जब इंटीग्रेट करते हैं यू टी फंक्शन का तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स एरिया अंडर दी कर तो एरिया अंडर दी कव में उसका जो टी इक्वल टू वन पे यू टी का वैल्यू है वो अनडिफाइंड होता है और हम एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं डेट इज वन बाय टू उसका कंट्रीब्यूशन एरिया में क्या होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जीरो होता है इसलिए हम जब भी यू टी करते हैं तो इंटीग्रेशन जीरो से लिखते हैं जीरो प्लस से नहीं ये बात ध्यान देनी चाहिए किसी की स्टूडेंट को डाउट होता है कि इंटीग्रेशन में जब यू टी टी इक्वल टू जीरो पे डिफाइन ही नहीं है हम क्या लिख रहे हैं टी ग्रेटर देन वन के लिए वो क्या है सॉरी टी ग्रेटर देन जीरो के लिए यू टी क्या है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वन है तो यहां पे जो लिमिट होनी चाहिए वो जीरो से कैसे स्टार्ट हो गई वो तो टी ग्रेटर देन जीरो वाली पॉइंट को ही आनी चाहिए लेकिन आपको ये बात याद रखनी है टी इक्वल टू जीरो पे यू टी फंक्शन की हम एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं टी इक्वल टू जीरो पे यू टी इन्फिनिटी नहीं होता अनडिफाइंड होता है और उसकी एवरेज वैल्यू होती है वन बाय टू जीरो से स्टार्ट करने का एक ही रीजन है एरिया जब हम लेते हैं किसी यूटी जब यूटी का इंटीग्रेशन करें तो क्या ले रहे हैं एरिया अंडर डेट कर और थोड़े से टाइम के लिए टी इक्वल टू समझ लो जीरो पे वो क्या है अनडिफाइंड है लेकिन टी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 वन पे वो क्या हो गया वन हो गया तो वो इतनी छोटी सी विथ के लिए वो विथ थे बहुत ही नेग्लिजिबल जीरो और हाइट है वन बाय वो रेक्टेंगल का एरिया में कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता वो रेक्टेंगल का एरिया में कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता ऑलमोस्ट जीरो इसके यहाँ पे जो लोअर लिमिट लगाते हैं वो हम क्या लगाते हैं जीरो लगाते हैं ओके okay, तो ये यूटी की डिस्कशन हो गई तो हम यूटी के सेंस से भी लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट क्या होगी जीरो अपर लिमिट क्या होगी टी अब ये पता है जब इंटीग्रांड जो अंदर का फंक्शन है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लिमिट्स के बाउंस में भी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम अंदर वाले फंक्शन को डमी वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं जैसे कि टी को हम एक्स के इसको हम टी को एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ई टू दावर माइनस टू एक्स इन टू डी एक्स उससे कोई भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ता कोई भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्टूडेंट बोलेंगे ऐसा क्यों करते हैं उसका एक ही रीजन है जो अंदर टी है उसका फंक्शन टोटली डिफरेंट है जो अंदर टी है वो ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बाहर टी है वो लिमिट्स बाउंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों का क्या है दोनों का यहाँ पे रोल अलग अलग है और इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स ही अलग है दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग है तो दोनों को सेम नेम दे हम क्या कर रहे हैं एक, हम खुद को ही कंफ्यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे यहाँ पे डमी वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए एक्स का वैल्यू जीरो पॉइंट एक्स का वैल्यू यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट जीरो पॉइंट जीरो वन पे तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो वन ई टू दावर माइनस टू टी डी टी ई टू दावर माइनस टू टी डी टी ये बात हो गई क्लियर अभी यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि जब यहाँ पे t की जगह पे आपने 0.01 रखा है तो यहाँ पे भी t की जगह पे 0.01 रखना चाहिए तो मैंने वो पहले डमी वेरिएबल केस में क्लियर कर दिया जो ये वाला t है जो जिस पे बाउंड रखा गया है वो ये वाला t है लेकिन अंदर वाला t है उसका फंक्शन टोटली डिफरेंट है वो फंक्शन जो अंदर वाला टी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो इस फंक्शन का पूरा रोल प्ले कर रहा है लेकिन जो बाहर वाला टी है वो अलग है वो सेम नहीं है इसलिए आप ऐसा जूम करो एक ब्लू ब्लू वाला टी और रेड वाला टी दोनों 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 क्या है 
अलग है दोनों क्या है अलग है इसलिए यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो वन रखा है तो इस पे रखा है क्योंकि ये जो फाइनल फंक्शन आएगा वो टी के फॉर्म में आएगा अंदर वाले फंक्शन का रोल टोटली डिफरेंट है ये बात हुई क्लियर मीन डमी वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें ये सोल्व करना है सिंपली या इसको और हाँ हमें ये सोल्व करना है सिंपल हमें मतलब t की अभी लिमिट्स मिल गए हैं जीरो से जीरो पॉइंट जीरो वन तो सिंपली अगर इसको सोल्व करना है यूजिंग ट्रेपिजोडल रूल तो अभी हमें पता है कि इस टाइप के फंक्शंस को कैसे सोल्व करते हैं तो ओके okay, हम कर रहे हैं अभी इस टाइप के फंक्शंस को सोल्व ओके okay, तो यहां पर देखते हैं यहां पर अगर देखे तो जीरो पॉइंट ओके तो यहां पे क्या होगा यहां पे क्या होगा यहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको ट्रेपिजोडल रूल से तो हमारा यहां पे y इज इक्वल टू क्या होगा f ऑफ t डेट इज ई टू दावर माइनस टू टी ई टू दावर माइनस टू टी यहां पे करते देखो यहां पे इसने क्या बोला h को क्या लेना है जीरो पॉइंट जीरो वन हमें पता है h को कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स b माइनस ए डिवाइड बाय एन अभी एच को क्या लेना है हमें जीरो पॉइंट जीरो वन इज इक्वल टू बी अपना क्या है देखो ए टू बी ए बी क्या बी क्या है जीरो पॉइंट जीरो वन माइनस जीरो डिवाइड बाय एन इसका मतलब एन कितना होगा स्टूडेंट्स वन होगा एन कितना होगा वन तो यहां पे हमें जो टेबल बनेगी उसमें दो ही वैल्यू आएंगे एक वाई नॉट और एक वाई ऑफ ए प्लस एच यहां पर दो वैल्यूज ही आएंगे यहां पर जब हम ट्रेपिजोडल रूल लगाएंगे तो दो वैल्यूज ही आएंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स यहां पे हम बनाते हैं टेबल तो टेबल यहाँ पे दो बॉक्स बनेंगे यहाँ पे एक बनेगा वैल्यू एक्स का ओके यहाँ पे टी का वैल्यू बनेगा क्योंकि यहाँ पे तो टी है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टी है और यहाँ पे क्या होगा अपना वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी तो पहले टी क्या होता है पहले जो जो पहला आएगा वाई नॉट उसके लिए हमने पढ़ा था लास्ट टाइम को एक्स की टी एक्स की वैल्यू क्या ले रहे थे ए ले रहे थे यहाँ पे टी की क्या लेंगे ए लेंगे ए क्या है जीरो है तो टी की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे जीरो तो अभी इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो तो अपना फंक्शन क्या इधर अपना फंक्शन है वाई ऑफ टी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू e to the power minus 2t, e to the power minus 2t. तो y of zero क्या होगा students? वन होगा क्या होगा वन होगा और फिर आगे स्टेप आता है वो क्या होता है a प्लस एच ए प्लस एच और a प्लस एच मतलब a यहां पे क्या है जीरो h क्या है जीरो पॉइंट जीरो वन मतलब यहां पे क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा y of 0.01 पे t की जगह पे क्या रख देंगे 0.01 रख देंगे ओके तो यहाँ पे अभी कैलसी की जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे e टू दी पावर जीरो पॉइंट जीरो टू फिर उसका एनवर्स ले लिया तो ये आ गया 0.980 पॉइंट मीन्स वाई वन अपने पास क्या आया 0.98 019 इसका मतलब यहाँ पे 0.98019 ये बात हो गई क्लियर स्टूडेंट्स तो हमें ट्रेपिजोडल रूल लगाना था तो पहले हमने क्या किया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमने लिमिट्स कहा से लिए जीरो से टी तक क्योंकि मुझे किसी टाइम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंटीग्रेशन निकालना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया जीरो पॉइंट जीरो वन पे फिर यहाँ पे जीरो कैसे लगाया हमने जीरो इसलिए लगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन जीरो इसका मतलब मैं सिस्टम को कहा से एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से कहा से जीरो से अपर लिमिट टी लगा क्योंकि मुझे किसी किसी भी आर्बिटरी इंस्टेंट पे मुझे फंक्शन की वैल्यू चाहिए फिर मैंने बोला अंदर फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लिमिट्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का रोल डिफरेंट होता है फिर हम डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं किया टी की जगह पे क्योंकि क्या रख दिया जीरो तो यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये वाला टी डिफरेंट है ये वाला टी डिफरेंट है ये वाला जो अंदर वाला टी है वो जो डमी वेरिएबल है वो क्या है उसका रोल दूसरा है वो उसका रोल प्योरली फंक्शन में है और जब यहाँ पे टी रख रहा हूँ तो ये वाला टी ओके मैं इसको भी लिख देता हूं रेड में लिख देता हूं ताकि आपको पता चले ये टी सेम है ये टी इनसे डिफरेंट है तो सीधी सी बात है डमी वेरिएबल्स का यही यूज होता है कि डिफरेंट अगर वेरिएबल्स है अभी डिफरेंट चीजों को आप सेम नाम दोगे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा आ रही बात समझ में ओके okay, जैसे कि इसलिए तो सब लोगों के नाम अलग अलग रखे अगर सेम होते तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे भी वो ही है तो फिर यूटी को हमने डिफाइन किया बोला टी इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं होता लेकिन लिमिट में हम जीरो से टी तक हम उसको वन ही मानते हैं क्यों क्योंकि जब इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है समय इंटीग्रेशन का एरिया अंडर दी कप और 
यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए सिर्फ जीरो पे अनडिफाइंड होता है फिर जीरो पॉइंट जीरो 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 वन पे वो वन हो जाता है तो वो विथ बहुत ही नेग्लिजिबल है हाइट वन बाय टू है एवरेज हाइट मतलब वो जो इंटीग्रेशन में है उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है इसलिए जीरो से टी हम फंक्शन को कंसिडर कर सकते हैं ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए आगे नहीं जाएंगे क्योंकि एन इज इक्वल टू टू नहीं है यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन तक ही जाना है क्योंकि लास्ट हम कहा तक जाते हैं ए प्लस एन एच तक और वो क्या होगा ए प्लस एच इस केस में क्योंकि एन क्या है है तो हमें पूरा सब कुछ मिल गया हमें सिर्फ अभी ट्रेपिसोडल रूल में ये सब सब्सिट्यूट करना है वहां पे क्या चाहिए एस चाहिए वाई नॉट चाहिए वाई वन चाहिए तो वहां पे सब्सिट्यूट कर देते हैं तो ये वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा इसको हम नहीं मिटाते क्योंकि हम इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व करेंगे तो एक्स ऑफ जीरो हमें फाइन करना है तो हमारा क्या था ट्रेपिसोडल रूल एच बाय टू इन टू प्लस वाई एन प्लस टू वाई वन प्लस वाई टू अप टू वाई एन माइनस वन ये था अपना रूल तो अपने केस में एच क्या है अपना जीरो पॉइंट जीरो वन बाय टू जीरो पॉइंट जीरो वन बाय टू और यहां पे वाई नॉट क्या है था अपना वन वाई एन मतलब यहां पे एन कितना है वन तो यहां पे क्या आएगा वाई वन वाई वन क्या है जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो वन नाइन खत्म यहाँ पे ये वाले टर्म्स तो यहाँ पे आएगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पे दूसरे कोई टर्म्स है नहीं यहाँ पे बस पहला टर्म है और लास्ट वाला टर्म है उसके बीच वाले कोई टर्म्स है ही नहीं ओके तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आ रहा है इसका आंसर हम के यूज करेंगे क्या लिखेंगे वन प्लस जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो वन नाइन इन टू जीरो पॉइंट जीरो वन डिवाइड बाई टू डेट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन नाइन जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन नाइन इसका आंसर क्या आ रहा है 0.0099 ये आएगा आंसर ये होगा x का वैल्यू एट जीरो पॉइंट जीरो वन ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर तो ये हमने लगाया ट्रेपिजोडल रूल लेकिन इस क्वेश्चन में हम अभी लगाएंगे लाप्लास और कन्वेंशनल इंटीग्रेशन का अप्रोच भी हम यूज करेंगे कैसे देखिए क्योंकि जो इसके ऑप्शन हैं वो बहुत ही चारों के चारों ऑप्शन जो है उनके आंसर में बहुत ही डिफरेंस है तो हम लाप्लास और कन्वेंशनल इंटीग्रेशन का अप्रोच यूज कर सकते हैं कभी कभी ऐसा होगा कि जो ऑप्शन होंगे गेट में वो चारों के चारों बहुत ही क्लोज होंगे तो वो सिर्फ ट्रेपिजोडल रूल से करोगे तो ही सही आंसर आएगा दूसरे मेथड से नहीं आएगा तो अभी हम सोल्व करते हैं इसको लाप्लास के मेथड से तो लाप्लास से हम कैसे सोल्व करेंगे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड क्या लगा देंगे हम यूनिलेटरल लाप्लास यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे उससे कन्वर्ट करेंगे एक्स ऑफ एक्स एक्स ऑफ एस फाइन करेंगे फिर उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स ऑफ टी मिलेगा क्या मिलेगा एक्स ऑफ टी यहां पर देखते हैं ये अपना यू ऑफ टी अभी क्या करेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेकिंग लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अबोव इक्वेशन ऑफ अबोव इक्वेशन तो क्या क्या होता है स्टूडेंट्स वो हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू इंटू दी पावर माइनस टू इंटू यू टी का लाप्लास होता है वन अपॉन एस प्लस टू ये हो गया अभी क्वेश्चन में दिया होता है एक्स ऑफ जीरो माइनस वो जीरो तो यहां पे एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा वन डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस टू अभी इसको सॉल्व करना है कैसे ये पार्शियल फ्रिक्शन इसका क्या है पार्शियल फ्रिक्शन लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ऊपर जो है उसको लिखेंगे न्यूमिनेटर को एक्स प्लस टू ये हो गया ऐसे डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस टू यहां पे वन ओवर टू यहां पे वन ओवर टू ओके तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों इक्वल है क्योंकि एस माइनस एस जीरो हो गया और टू को टू से डिवाइड कर दिया तो वन हो गया ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है 
लेकिन हमने थोड़ा सिर्फ मॉडिफिकेशन कर दिया क्यों क्योंकि हमको जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट करना है उसके डिफरेंट अलग से टर्म्स बनाने तभी हम लापलास ट्रांसफॉर्म लेंगे उसी को हम बोलते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो वन अपॉन टू इसको कैसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं एस प्लस टू डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस टू माइनस ये क्या किया ये टर्म है ए ऐसा समझ लो ए माइनस बी बाय सी तो हम क्या लिख सकते हैं ए बाय सी माइनस बी बाय सी मतलब दोनों को अलग अलग से इसको मैंने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया इस टर्म को ब्रेक कर दिया माइनस एस डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस टू जिनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया उनको यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस होगा वन बाय टू इसको क्या लिख सकते हैं ये एस बाय टू एस बाय टू कैंसल हो गया वन अपॉन एस माइनस एस एस कैंसल ये क्या हो गया वन अपॉन एस प्लस टू ये अभी इसका क्या लेंगे ये अपॉन हो गया एक्स ऑफ एक्स तो एक्स ऑफ टी क्या होगा इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो वन बाय टू कॉन्स्टेंट इनवर्स लाप्लास का मतलब है कि कौन से फंक्शन का लाप्लास लिया होगा तो ये वाला आंसर आया होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो वन बाय किसका ट्रांसफॉर्म वन बाय एस कौन से फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है स्टूडेंट्स यूटी का किसका यूटी का ये बात हो गई क्लियर और वन अपॉन एस बाय टू किसका होता है इसका ही जिसका हमने फाइंड किया वन अपॉन एस बाय टू किसका था ई टू दी पावर माइनस टू टी इन टू यू ऑफ टी बस ये हमें एक्स ऑफ टी मिल गया अभी हमें क्या चाहिए एक्स ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन विच इज इक्वल टू वन बाय टू इन टू यू ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू इन टू जीरो इन टू यू ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन डेट सेट यहां पर देखो यू ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन क्या होगा वन होगा क्योंकि यू ऑफ यू ऑफ टी क्या होता है इट इज इक्वल टू वन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो सो टी जीरो पॉइंट जीरो वन इज ऑब्वियसली टी ग्रेटर देन जीरो तो ये वन होगा ये वन होगा तो बाकी क्या बचा बाकी बचेगा x ऑफ x ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन इज इक्वल टू वन बाय टू इन टू वन माइनस ई टू दी पावर जीरो पॉइंट जीरो टू ये अपने पास बचा इसको सॉल्व करते हैं देखे क्या आ रहा है आंसर इसको सॉल्व करेंगे ओके कीजिए सॉल्व इसको तो इसका आंसर आएगा वन माइनस e टू दी पावर जीरो पॉइंट जीरो टू ओके ई टू दी पावर जीरो पॉइंट जीरो टू इसका ले लिया जी इनवर्स इसको कट किया माइनस वन इसको क्या किया डिवाइड बाय टू तो इसका आंसर आ गया जीरो पॉइंट जीरो 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 नाइन यहाँ पे आंसर आया जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन नाइन जो पहले भी आया था अगर आपको याद हो तो, तो पहले भी हमने देखा कि ट्रेपिसोडल रूल से भी यही आंसर आया और इस 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 क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि ट्रेपिसोडल रूल और लापला से आंसर सेम आ रहा है लेकिन ऐसा भी होता है कि ट्रेपिसोडल रूल बोला है और अगर आपने लापलास लगा दिया या कन्वेंशनल इंटीग्रेशन का अप्रोच लगा दिया तो आंसर में थोड़ा डेविएशन होता ज्यादा नहीं तो ऑप्शन ही ऐसे होते हैं कि आपको ट्रेपिसोडल रूल से ही फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में तीनों मेथड से आप देखोगे कि आंसर सेम आ रहा है ये वाला तो मेथड हो गया अभी इसमें तीसरा मेथड भी हम लगा सकते हैं कौन सा कन्वेंशनल इंटीग्रेशन अप्रोच देखो कैसे यहां पे इसमें ट्रेपिसोडल रूल लगाने का मतलब ही नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलरली यहां पे देखो इसको सिंपली लिख सकते हैं हम x ऑफ t x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस टू टी इंटू यू ऑफ t इंटू डी टी अभी क्योंकि u of t है u of t कहां से कहां तक हम लिखेंगे वन जीरो से वन तक जीरो से सॉरी t तक क्योंकि मुझे किसी आर्बिटरी इंस्टेंट पे मुझे x of t निकालना है तो मैं यहां पे u t u t को हटा दूंगा क्योंकि u t को क्या डिफाइन करते हैं t ग्रेटर देन जीरो के लिए वन डिफाइन करते हैं लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन में हम जब लिखेंगे तो u t को जब इंटीग्रेशन में लिखते हैं तो जी यू टी के लिए लोअर लिमिट हम जीरो लगाते हैं जी टी इज ग्रेटर देन जीरो वाली नहीं टी इज इक्वल जीरो वाली पॉइंट ही लेते हैं लोअर लिमिट उसके लिए भी हम वन ही कंसीडर करते हैं क्यों क्योंकि जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व और यू टी का यू टी का टी इक्वल टू जीरो की टी इक्वल टू जीरो पे कुछ हाइट है उसकी टी इक्वल टू जीरो पे कुछ हाइट है लेकिन जैसे ही टी से थोड़ा आगे गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन पे तो विथ हो गई वो जब इंटीग्रेशन लेना है तो क्या करना है एरिया अंडर दी कर्व लेना है तो जो यू टी का कंट्रीब्यूशन होता है टी 
ग्रेटर देन जीरो और जीरो के बीच वाले इंस्टेंट में उसमें एरिया का कंट्रीब्यूशन क्या होगा जीरो होगा इसलिए हम इंटीग्रेशन में जीरो भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होगा आंसर पे ऑलमोस्ट जीरो इससे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा हमारे तो देखते हैं इसको सिंपली सोल्व किया अभी क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे इस वेरिएबल का ये वेरिएबल अलग है ये वेरिएबल अलग है क्योंकि जो अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है वो एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है वो कैसे भी चेंज कर सकता है कैसे भी वो वेरी कर सकता है लेकिन जो बाहर है वो टी की लिमिट्स है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक फंक्शन है मीन्स एक वेरिएबल है वो बाउ उसके बाउंड है मतलब वो इसी बीच में रहेगा और दूसरा वेरिएबल है जो जो फ्री है जो अंदर वाला इंटीग्रेंट को हम क्या बोलते हैं जो ये वाला फंक्शन का जो वेरिएबल होगा वो फ्री वेरिएबल है फ्री वेरिएबल मतलब उसकी कोई भी फ्री वेरिएबल मतलब वो कोई भी वैल्यूज ले सकता है लेकिन जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टी पे बाउंस आ गए टी पे क्या आ गए बाउंस आ गए ये जो अंदर फंक्शन होता है ये फ्री वेरिएबल फंक्शन जो या इस जो अंदर फंक्शन है इसका जो ये वेरिएबल है ये फ्री होता है ये क्या होता है फ्री होता है लेकिन हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी टी के फॉर्म में ये मतलब टी पे बाउंड भी आ गए मतलब यहाँ पे टी का रोल अलग है एज अ फ्री वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे टी का रोल अलग है क्योंकि यहाँ पे क्या है वो एज ए लिमिट काम कर रहा है एज ए बाउंड काम कर रहा है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है इसका मतलब यहाँ पे टी का रोल अलग है यहाँ पे टी का रोल अलग है या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का रोल अलग है दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है तो दोनों को हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स डिफरेंट नेम देना चाहिए क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो टू टी ई टू दी पावर माइनस टू के इंटू डी के इंटू डी के सिंपल अभी इसको सॉल्व करेंगे अभी इसका डमी वेरिएबल डमी वेरिएबल मतलब लास्ट में जो आंसर आएगा वो टी के फॉर्म में ही आएगा सिर्फ के की लिमिट क्या हो गई जीरो से टी लास्ट के फॉर्म लास्ट का आंसर टी के फॉर्म में ही आएगा इसलिए इसको डमी या डेड वेरिएबल बोलते हैं ये वेरिएबल डेड हो गया लास्ट में मर गया ये वेरिएबल तो यहाँ पे सिंपली हम सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका आंसर फाइनली क्या आ रहा है इसका फिर से आंसर वो ही आएगा जीरो तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e टू दी पावर माइनस टू के टू के का e टू दी पावर माइनस टू के डिवाइड बाय माइनस टू और इंटीग्रेशन इसका कहां से कहां तक होगा स्टूडेंट्स जीरो से t तक तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस वन बाय टू बाहर आ गया लिखेंगे e टू दी पावर माइनस टू टी माइनस वन और ये पहले भी ऐसा ही आया था जब लापलास ट्रांसफॉर्म लगाया था वन माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t टी जब लाप्लास सोल्व किया था तो भी यही आंसर आया था x ऑफ t का और x ऑफ 0.01 क्या होगा इज इक्वल टू वन बाय टू वन माइनस ई टू दावर माइनस टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन इसका आंसर क्या आएगा 0.0099 तो तीनों मेथड से यहां पे आ गया ये बात हो गई क्लियर तो यहाँ पे जो डमी वेरिएबल है इसका आप कैलकुलस वन में पढ़ते हैं इसका रोल क्या होता है डमी वेरिएबल का क्योंकि ये वाला टी है ये एक अलग ऑब्जेक्ट है ऐसा ऐसा बोल देते हैं ये वाला टी एज ए अलग अलग ऑब्जेक्ट है ये जो अंदर वाला टी है इसको हम फ्री वेरिएबल बोलते हैं फ्री वेरिएबल मतलब ये फ्री है इट इज फ्री टू टेक एनी वैल्यू इट इज फ्री टू टेक एनी वैल्यू और जो बाहर वाला टी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये लिमिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है बाउंस लिमिट कर रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों सेम टी हो क्यों क्योंकि एक टी तो फ्री है फ्री वेरिएबल है उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन उसी टाइम वही सेम टी पे क्या आ गई लिमिट्स आ गई तो सेम टी पे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स तो सेम नहीं हो सकते डिफरेंट ही होंगे तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या दो डिफरेंट चीजों को हम सेम नाम देके मैक्स में मीन्स अगर आप देखोगे कि मैक्स में जब भी इंटीग्रेशन के सॉल्व प्रॉब्लम करोगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला फंक्शन भी एक्स के फॉर्म में और लिमिट्स भी एक्स के फॉर्म में हो मैथमेटिशियन ऐसा करेंगे ही नहीं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन वो हमेशा डिफरेंट नेम ही देते थे इसलिए ये डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया इसलिए मैंने पहले ही प्रॉपर्टी बता दी थी कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी दोनों का रिजल्ट क्या होगा सेम होगा क्योंकि डमी वेरिएबल है डमी वेरिएबल से रिजल्ट चेंज नहीं होते ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर और फिर हमने यूनिट स्टेप का कॉन्सेप्ट देखा उसमें हमने बोला टी लेस देन जीरो के लिए वो जीरो होता है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वो वन होता है टी इक्वल टू जीरो पे अनडिफाइंड होता है इसलिए एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हैं डेट इज वन बाय टू लेकिन इंटीग्रेशन में जब कंसीडर
इन्फिनिटी तक या जीरो से टी तक वो वन ही है क्यों क्योंकि इंटीग्रेशन में हम एरिया अंडर दी कर्व फाइंड करते हैं तो अगर उस पे उस टाइम हमने ये कंसीडर्ड भी इंटीग्रेशन में अगर हमने ये कंसीडर्ड भी कर लिया कि टी इक्वल टू जीरो के लिए भी यू टी वन है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि उसका जो रोल है एरिया अंडर दी कव इंटीग्रेशन में तो क्या होता है एरिया अंडर दी कव उस टी इक्वल टू जीरो की वाली वैल्यू क्योंकि वन से तो ज्यादा नहीं होती वो वैल्यू वन बाय टू लेते हैं या कभी वन जैसे डिफाइन किया कभी कभी क्वेश्चंस में डिफाइन करते हैं कि आप वन लो या वन बाय टू लो उससे इंटीग्रेशन के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है एरिया अंडर दी कर्व और उस पॉइंट उस पॉइंट पे टी इक्वल जीरो पे वन बाय टू है लेकिन टी से जैसे ही थोड़ा आ गया जीरो पे वो हो गई क्या वन हो गई वो क्या हो गई वन तो वो विथ जीरो से जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जी ऑलमोस्ट जीरो ही है तो उसका इंटीग्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसलिए हम लिमिट्स जब यू टी फंक्शन होता है तो यू टी को लिमिट जब यू टी इंटीग्रेशन के अंदर होता है तो यू टी को वन लिख लेते हैं जीरो से इंफिनिटी या जीरो से टी तो हमारा जो न्यूमेरिकल मेथड्स का जो सिलसिला था वो यहीं पे खत्म होता है और ऑलमोस्ट यहाँ पे हम मैक्स भी कंक्लूड करेंगे और अगर कुछ और बनाना होगा कुछ अच्छे क्वेश्चन और होंगे या आपके डाउट्स होंगे तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा तो और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स परचेस कर सकते हैं और अपनी सेल्फ प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं स्पेशली यूजिंग दिस टू फिफ्टी डेज यूट्यूब प्लान तो ये ऑलमोस्ट शायद लास्ट लेक्चर ही इंजीनियरिंग मैक्स का लेकिन अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में कि कुछ ये छूट गया है या ये प्रॉब्लम सोल्व कराइए तो अगर टाइम इफ टाइम परमिट्स वी विल मेक सम मोर वीडियोस ऑन दो टॉपिक्स तो फिर अगर नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नहीं तो फिर कुछ और वीडियो तो आएगा ही जिसके थ्रू हम फिर से क्या होंगे लेट होंगे तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कस किया है मैक्स में अगर इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे पढ़ लो क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर को ध्यान रख के ही मैंने सारे लिए हैं इसलिए आप क्या करो जैसे ही मेरा वीडियो देखा तो उसके रिलेटेड जो भी सारे दूसरे क्वेश्चन है अभी जैसे कि कॉन्सेप्ट है रैंक वाला तो मैंने उसके टोटल पंद्रह से बीस क्वेश्चन है तो मैंने क्या लिए चार से पांच क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए लेकिन बाकी के दस क्वेश्चन आपको लगाने हैं उसकी गारंटी मैं देता हूं कि उसकी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो उनमें कॉन्सेप्ट है वो मैंने सारा सिखा दिया तो सारे चैप्टर्स में आपको ऐसे ही करना है तो स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में या किसी और सब्जेक्ट में या फिर मैक्स का ही कुछ और डाउट सॉल्विंग सेशन भी अगर पॉसिबल होगा तो रखेंगे तो फिर मिलेंगे उस लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गुड बाय थैंक यू